has his shoe on his right hand and trying to block that shot of Gabi Espinas. You know, you can... Pwede ba yun? Gagamitin dapat niya yung sapatos niya pang supalpal, Rico Meyerhofer. But... And watch this. Watch After the, the end of this. That's Bang. you. That's you. <laughs> Ikaw yun. Yeah. Ikaw yun. You, 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 you. you. you too. You're a you too. <laughs> Injuries. Parte na ng buhay basketball ng ating mga PBA players. Pero minsan ay ito din ang nagdidikta ng maagang pagkawala sa PBA ng ilang mga PBA stars. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang manlalarong maganda na sana ang simula ng kanyang PBA career pero tila kiniljoy ng tumamang injury. Alam nyo bang naging matunog din noon ang pangalan ni Meyer Hofer dahil umano sa kanyang pag-dirty finger at ang infamous na Shupalpal incident. Halika! Samahan mo kong talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling si Rico Meyerhofer. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Produkto ng De La Salle University ang 6-6 Lanky Forward na si Rico Meyerhofer. Lubos talagang napakinabangan ng Lasal kay Meyerhofer ay ang tinde nito sa rebounding at reliable defense. Habang naglalaro para sa Green Archers ay nakakuha ito ng dalawang UAAP Championships at naging miyembro din ng UAAP Mythical Team. Dito na lumutang ang pangalan ni Rico Meyerhofer matapos tawagan ng technical foul dahil umano sa pag-flash nito ng dirty finger. Nilinaw naman ni Meyerhofer na walang katotohanan ang call na iyon at tinuturo lang umano nito ang kanyang teammate na si JV Casio para maghanda sa pag-switch ng kanilang depensa. After mag-BBL kung saan ilang kampiyonato din ang napanalunan ay taong 2009 ay nag-apply na si Rico Meyerhofer sa PBA draft at kinuha nga ito ng Pure Foods bilang kanilang second overall pick. Sa draft class ngang ito ay ilan lang sa mga nakasabay ni Meyerhofer si na Jervy Cruz Chris Ross at Japet Aguilar. Sa rookie season naman ni Meyerhofer sa Pure Foods ay talagang napakinabangan nito ang kanyang depensa at galing sa rebounding. Kasama si na Mark Pingris, Kirby Raimundo at Rafi Ribis ay parte nga noon si Rico Meyerhofer sa tanyag na Sampayan Brigade ng Pure Foods. Malaking bagay nga ang solidong depensa ni Meyerhofer at ng Pure Foods para ma-sweep ang Alaska at kunin ang 2009-2010 PBA Philippine Cup title. Matapos namang mag-average ng 6.2 points, 4.9 rebounds at 0.7 block, ay hinirang itong si Rico Meyerhofer na PBA Rookie of the Year. Sa sumunod na taon ay mas naabigyan pa ito ng mas magandang role at mas mahabang playing time dahilan para umangat ang mga averages ni Meyerhofer sa 7 points, 9 rebounds, 1.3 assists at 1.1 blocks a game. Kung kailan nakikita ng worth it talaga bilang second overall pick at rookie of the year ay pinadapa ng ACL injury si Rico Meyerhofer. Mula nga nang ma-injured at nawala ng matagal para sa Pure Foods ay tila ibang Rico Meyerhofer na ang nagbalik. Dahil nga sa natamong injury at kakulangan sa playing time ay dito na nagkumpisang maging journeyman si Meyerhofer at naitrade na nga sa Hinebra. Dahil loaded ng big men na mayroong Kirby Raimundo, Rudy Hatfield, Willie Wilson at Japet Aguilar ay nahirapan ding makakuha ng playing time si Rico at naitrade na uli papuntang Barako. After ng Barako ay nailipat uli ito ng kuponan, this time ay sa San Miguel Birmen kung saan nadagdagan pa ng isa ang PBA Championship ni Rico Meyerhofer. Natapos naman agad ang championship high ni Meyerhofer sa SMB dahil na itrade na uli ito pabalik ng Barako Bull. May 2015 ay lumutang uli ang pangalan ni Meyerhofer matapos mag-viral ang kinasangkotang Shupalpal incident. After nga ng insidente ay magkahalong reaksyon ang natanggap nito. May ibang natuwa pero madami din ang nagalit dahil nagmukha umanong katawa-tawa ang PBA. Ikaw ka Tribon, ano ang iyong naging reaksyon ng mapanood ito? Dahil nga sa paggamit ng kanyang natanggal na sapatos na pambutata kay Espinas ay sinabi nga ng PBA na okay fine 20,000. After ng barako ay huling ko po nang napaglaruan naman ni Meyerhofer sa PBA ay ang Global Port at napadpad na nga itong ASEAN Basketball League. Sa ABL ay naglaro ito para sa kuponan ng Alab Pilipinas kung saan nagwagi din ito ng isang kampiyonato. April 2019 ay dito na nagdesisyon si Rico Meyerhofer na iwan na ang basketball 
tinawag nga nito ang kanyang anunsyo na happy retirement. Sinabi nga nito na dahil sa kanyang injury prone career ay dito na napaagang nagdesisyong magretiro sa professional basketball. Pinasalamatan nga ni Rico Meyerhofer ang lahat na nakasama sa fruitful basketball career nito at ginuneta ang mga achievements na nakuha. Sa buong stint nga nito sa PBA ay bukod sa career averages na 4.3 points at 4.8 rebounds ay napasama din ito sa PBA All-Rookie Team at naging 3-time PBA All-Star. Sinabi naman ng Nooy Head Coach na si Ryan Gregorio na ang pagiging positibo at masayahin ni Meyerhofer ay malaking tulong para maging successful itong si Rico sa labas ng basketball. Sa ngayon ay aktibo itong si Rico Meyerhofer sa pagbablog kasama ng iba pang mga PBA players sa kanilang YouTube channel na PBA Moto Club. Sa mga gusto pong samahan ng ating mga PBA stars sa kanilang mga biyahe ay for sure mag-e-enjoy kayo sa kanilang channel. Sayang kung hindi dahil sa injuries ay marami pa sanang papahirapan itong si Meyerhofer dahil bukod sa depensa at rebounding ay kita mo talaga dito ang willingness na tumulong sa kuponan niya. Isa ako sa mga nakasakse kung paano nila noon sobrang pinahirapan ang Alaska dahil sa hahaba ng mga galamay at tumalon at talagang mga mahuhusay ng mga defenders. Sapat ng dahilan bakit hindi nga nakaisa ang Alaska. Ilan nga lang sina Andy Siegel at Junti Valenzuela sa ating mga PBA stars na kaya pa sana pero dahil nga sa mga natamong injuries ay napilita na lang iwan ang PBA. Parehas na po nating nagawa ng story sina Andy at Junti. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Ikaw ka dribble, isa ka din ba noon sa mga nakaka-appreciate sa playing style ni Rico Meyerhofer? I-comment mo na yan at nang may pag-usapan tayo. Lost it after he got a layup. Rico Meyerhofer trying to block that shot with his shoes. Yuro ba yan? Yuro ba yan? Yuro ba yan? May baril yan sa... Yun! YouTube! And watch this. Watch the end of this. That's you. That's you. Ikaw yun. Ikaw yun. You, 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 you. You too. You're right. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay pakilike naman ang video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at agas sa mga susunod natin mga videos. Salamat!